はい皆さんこんにちはパトリオットテレビの時間です、えー、今回もですねあのー、下村博文政調会長にですねゲストで、えー、お話をしていただきたいということでございますで今回もこのあた新しい本ですね GDW 広告論幸福度世界一の国へを中心にですねお話をしていきたいと思いますどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますありがとうございますで今日はですねズバリその政治家下村博文に迫ると、うん、まあいうことでいきたいと思うんですが、うん、まあ意外とですね、うん、あのこうやって見ますとね、うん、なんか平平凡凡とね<笑>あのなんかあのあんまり苦労しないでね政治家になっている雰囲気あるんですが実はそうでないんですね、うん、びっくりしましたというかまああの話を聞いて驚いたんですがなんか9歳の時にお父さんが交通事故で亡くなられたと、うんまあ、いうことをです、ねうん、まさにその母子家庭でそうやってこう育ってこられたわけですけど、うんまあ、その辺のところからなかなか話しにくいと思いますけど、ねはい、いやいや、はいまあ、しかしあの平平凡々ではなかなかこういうこの<笑>。下国上の世界でね<笑>まあ今は政,治はそうです、ね、政治家としてはね,ね、はい、やっていけないとは思うんですけどもよくまあ要するにそんなに苦労しないでね、うん、なんか2世3世のような、うんうん、あのええー、とこのお坊ちゃんだったんじゃないのみたいなねそういう感じで見えるんですよね,ね苦労がその外に現れないという、うんうん、そうですね偉いところだと思います<笑>そうですね<笑>ええー、ほいであの今せっかくのお話ですからね、はい、あの自慢するわけではありませんけども、うんいや本当にねもう子供時代はもう貧乏のどん底の生活をしたんですね,ですね,ね今選挙区は東京板橋11区なんですけどね、はいはいはい、もともと板橋で生まれ育ったわけでもないし群馬ですってね群馬,群,馬、はい、群馬もね、はい、群馬の人もよく知らないぐらいのね、はい、山の中でね、はい、倉淵村っていうところで生まれました。今はねもう過疎で吸収合併して高崎市になったんですけどあ高崎市ね、はいうん9歳まで倉淵村、うん、その後15歳中学卒業するまで春名町、うん、これもあの春名湖がありますねそうそう春名湖のことですね,ね今高崎市になりましたよね、うん、で群馬のその倉淵村の田舎で父があの農協に勤めながら、はいまあ、自分の,その田んぼ畑を耕す農家兼業みたいな形でね、うんはい、ところが突然交通事故で亡くなってしまいましてね、うん、当時32歳母、うんうん、それから下の弟が5歳と1歳でですね、うん、で昭和38年で相当昔なもんですからす、ねはいはい、その今はいろんな保険制度とかね、うんえー、ありますけど当時は、ま、全くなかったで,、ねうん、でいきなりその父親が亡くなって、うんえー、貧乏のどん底になって、うん、で近くの民生委員の方が母のところに来てですね、うんうん、その田舎だから職場もないと、うん、仕事するところもない,と、うんないねはい、ただ自分のうちで食べるぐらいの田んぼや畑ぐらいあったけどそれだけじゃとても生活していけないと、うん、で生活保護を受けてね、えー、やったらどうかとこういうふうに来た時に、えー、当時9歳の長男で下の弟たちは5歳と1歳だからわけもわからない、うん、で私に対してねとにかくうん自分でですねどっかから仕事を探してきてですねやるだけやると、うん、でどうしても働けなくなって病気になったりしてですね、うんえー、したら生活保護を受けるにしても、うん、とにかくやるだけやると、うん、お前その小学校3年生だけ長男だから、うん、一緒に、えー、やってくれというのでね、うん、もう小学生の頃からね、うんえー、私も田んぼ畑の仕事をしたけども小学生、うんうん、でも母はねまあでもそこでは実際ね仕事がなかったもんですから、うんはいえー、母の実家が隣の春名町だった、うん、で私ではおばあちゃんが一人で住んでたんですねなるほどそこに移って昼間パートのでも仕事しかなかったけど、うん、母は探してきて昼間はパートに行って、うんうん、で朝はもう本当にまだ真っ暗なまだ夜が明ける前から畑に行って。うんうんでパートの仕事が終わってきてまた本当に真っ暗になるまでね、うん、田んぼ畑で働いて私も小学生で結構一緒にね、えー、手伝ったりしましたねなんか現代の二宮金次郎みたいですね
うんそうですね,<笑>ねいやね今だったらちょっと考えられないかもしれないけどね,ね本当にね私ね小学生の時本が好きだったねそうでしょ本が好き、ねうん、だからねたくさん読んだらしいですね、うん、あの本当にね<笑>二宮近所じゃないけどね<笑>山に行ってねこう滝木をね<笑>、うん、やっぱこう集めてね背負ってくる時ね、うんうんその時子供ながらに二宮金次郎の本も読んでたからね自分もね、はい、真似事だったこともあったかもしれないけど、うん、でもね本が好きだったから本当にね滝一緒ってね、うん、<笑>それで本,本読んだこともありましたよでも、うん、後でね大人になって思ったんですけどね、うん、二宮金次郎はその大学とかね師匠ご故郷そういうレベル、ね。私は二宮金次の偉人伝だからやっぱりちょっとレベルがだいぶ違ったなと思ったけどいや,いいやっぱりね活字を追うっていうのは大事ですよ特に今はね、うん、あの本読まない方が多いから、うん、よくないんですよこれはね、えー、田村さんも本たくさんねいや読んでたくさん読んでますよ、ね、やっぱこう本読むと、はい、あの本当にこう世界観が変わってきますよねそそすよまた人の心情っていうのもね、はい、分かりますしね、えーとにかくあのもうできたらもう子供の頃から本読む習慣がついたら人生さらにこうともっと広がっていくんじゃないかと思います、ね、い最近ね、うん、あれですようちの,あの娘もね、うん、今度5月に子供生まれるんですが、うん、その子供がこうお腹にいる時にね、うん、その時にね読み聞かせ、ね、読み聞かせをしてあそれはいいですよ、まあ、そこはね、まああの田村さんの本じゃないでしょいや絵本<笑>え生まれたらね、うんまあ、やっぱり読み聞かせをやればいいってまあこの前も読み聞かせの先生ともお会いしたんですが、うん、やっぱりその絵本をやっぱりその学校で義務化するなり何かして、うん、ずっとこう読んでいくと、うん、もうだいぶ違うんだと、ね、違いますね、えー、だからそういう意味で本を読むっていうのは、ねうん、小さいうちから、うん、自分で読めない時は読んであげるというのがねすごくいいみたいですいや絶対ですねこれね、えー、結構若い人が聞いてるわけでしょはい若い人聞いてるこれね、はい、あの私もね私自身もそうしたし牛の家内もそうしたんですけどね、うんやっぱ子供が小さい頃ね、うん、もう2歳とか3歳の頃ねその子供がそが読みたくなるようになってな子供まだ読めないから、はい、ちょっとこの寝る前にねあお話をするす、ねうん、布団の前でね、えー、布団の中でそ,のそういう童話とかね、えー、そういうのを毎晩こう読み聞かせをしてそれで寝かせたっていうのはねああの子供にとっては上層教育上もね,そ,うですねそれからその後もあのすごくプラスになったと思うから、うん、習慣化ですよねそ,うですそ,うですそれはぜひあの子育ての中でね、うん、やったら絶対その将来子供にとっては絶対ね、うん、いいそれがきっかけになると思いますね、うん、いやだからやっぱり小学生からね、うん、生活が苦しくても一生懸命本を読まれて。うんね、なんか図書館でたくさん本を借りられたらしいですね、あのー、読まれたそうなんですよ、ね、私ね,ね、そういう、ねあのまあ、貧乏だったからね、ね家に何もなかった、ね、あのこれはというものは何もなかった、ね、ただ、小学校のね、うん、4年生ぐらいだったと思いますけどね、うんえー、風邪をひいてね、うん、なんかすごい風邪でね、うん、3日間くらい学校休んだことあるんですよ。うんその時うちの母はまだだから30代半ばぐらいだったと思うんですけどね、うんえー、もう本当に朝から晩まで父親がいなかったから、うん、自分が父親代わりでもあるからしつけも教育もすごく厳しかった私に対しては、うんうんうん、その子供から見たら鬼のように映る機会が多い母親がね、うん、私がその風邪ひいて寝てた時ねなんか人が変わったように子供から見ると、うん、優しい声でね、うん何か欲しいものがないって聞かれたんですよ、うんはいはい、で貧しいの分かってるから何もいらないと言ったんだけど、うん、それでも珍しく何回も言ってきたから、うん、じゃあ本が欲しいとそんなにその時本が好きだったわけじゃなかったんだ、うんまあ、寝てて暇だから、はい、テレビもないから<笑>はい、はい、本が欲しいと、うん、そしたら母がですね偉人伝を買ってきたああいいですよね、うん、偉人伝というのは素晴らしい、うん、その偉人伝も、えーえー小学偉人の小学子供の頃の、はい、それも10人ちょっとぐらいのエジソンとかね、はあええまあ、その時に二宮金次郎があったかどうかちょっと覚えてないけど、うんまあ、しかしエジソンとかですね,ね国内外のそういう子供の頃の偉人伝の本を買ってきてくれたんですよ、ええええ、それはもう私の宝になりましたね、ええまあ、それをもうボロボロになるまで何回も何回も読んでね、うんあじゃあエジソンの,、うん、そのもっと本格的エジソンだけのね、うん、偉人伝
その小学校の図書館にそれで初めて行ったらあったでしょ、うんうん、偉人展の本がね何十冊もあったなるほどエジソンとか野口英世とかワシントンとかね、うん、それを一冊ずつ書いてって読んだらね、うん、ああこういう偉人と言われてる人も結構苦労してるんです子どもの頃ねいや大変ですよみんなやっぱり失敗をしたりね,ね,ね怒られたり、うん、だから自分もね、えー、自分だけなんかこう逆境の中でね貧しいそ,のそういう子どもっていうんじゃなくて、うん、つまり田舎だから他のうちはみんな普通その特別金持ちはいなかったかもしれないけど群馬の山の中だから、うんうん、でもちゃんと両親がいてね、うん、あるいはそのおじいちゃんおばあちゃんがいて、うん、それなりにあのちゃんとした生活を送っていく中で、うん、うちだけ母子家庭だったから、うん、ああこういう苦労する中で偉人になった人たくさんいるんだなってハマ、うん、りましたよねなるほどそれで偉人伝の本全部読まって、うん、それからそういうこの小説を読むなって、うん、それからいろんなジャンルでねまあ、田舎の小さな小学校だけど図書館でね、うんまあ、3,000 冊とか 4,000 冊あったと思うけど、うん、小学校卒業するまでにね、うん、半分じゃ読みましたねいややっぱりねそれはやっぱり今のね、うん、政治家下村博文をね、うん、形作ってるんですよ、うん、やっぱりねあのやっぱりビスマルクがいいこと言いますよね。うん、愚者はね、うん、あの経験体験に学ぶと。うん賢者は歴史に学ぶって言うんですけど、うんうん、それはいろいろ自分で体験経験するったって限度がありますよ、うん、いろんなね、うん、あのところがやっぱり歴史に学ぶっていうのは、うん、それは本を読むってことなんですよね、うん、そうすると本を読めば無限に広がりますよね、うん、いろんなその体験が、うん、実際体験してないことがですね、うん、バーチャルのことがで全部わかるわけですよね、うん、そうするとこういう時にはこうしたらいいとかいうのがわかるわけですから、うん、それはだから本を読んでる人と本を読んでいない愚者の違いってそこですよね、うん、いやそんな偉そうなこと考えてたけど当時ねいや結論的にはそういうことだと僕はね、うん、思いますよ、うん、ただあの、えー、こう聞いてる人でね、えー、もしあんまり本今まで読んだことなかったとかいうのがあれば、うん、一緒に方がおられればね、うんうんちょっとねあの本読むきっかけについてね、うん、ちょっとお話したいんですよね、うん、私はね、うん、その自分でね本を読むことが楽しみを作ったんですよ。すすかりますかります例えば土曜日だったらね、うん、学校早く終わるでしょで自分でねこう好きなお弁当を自分で作ってね、うん、でもうポツンと一軒家みたいなうちに住んでたんですよ、うん、近くの家まで5 0 0ル離れてはね。で裏山がありましてね、うん、裏山ですごく景色がいいところがあって、うん、でそこにねお弁当ハイキング気分で行ってね、うん、そこで好きな本を読むと、うん、いうことで自分をねどんどんそのハマるように、うん、今から考えると、うん、作って本読むのは楽しいことなんだとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう読,む読,ませ読み聞かせの時に蜂蜜を舐めさせながら本を読むと、うんね読むね、それが子どもにとっては、うん、あの本を読むあるいは本をこう読,む読み聞かせを聞くのは楽しいことなんだ、うん、そ,うそ,うそ,うそういうのを当時ねあの自分でこう無意識にねそういう作ったところがあってねなんかどんどんはまってたところがありますね、うん、だからそういう工夫すればね、うん、今まで本に縁がない人でもそれから本だって、まあ、つまんない本もあるかもしれないけど、うん、本当にこうなんかこう読み出したらねそうです当たり外れありますけどね、うん、分かってきますよね,ね読んでいくともう徹夜しでも読みたい本ってありますよねそれが私すごい講じちゃってね、うん、高校生の頃はねやっぱりあの学校の図書館で本書いてて、ねうん、もうはまり始めてね、うん、もう朝まで本読んでね次の日学校サボったっていうのは、うん、まあ今からだから言えるけどね<笑>、えー、いやいいことですよそれいやいやいいことじゃないか<笑><笑>結果的にはまあいいことじゃないかね<笑>いいんじゃないですかそっちの方がでね年間20日間以上休むと留年対象なんですよ、うん、だから逆算してってね、うん、19日まで辞めてでそれで本読んでたわけ本読んで,たでも担任の先生が心配してね、えー、本読んでたからあの学校サボったと言えないでしょ、えー、だから一応病気でってことになってね担任の先生もそれを知ってたわけですかその知ってた、えー、それはね、えー、その担任の先生もね、えー本を読むのが好きでね、えー、その他人の先生と私が競争するよりね、うん、まあ,あ今から考えるとね大し,た本素晴らしい先生、ね、大した本じゃないって大した本じゃないけど、えー、要するにね,ね
当時は五木ひろゆきとか野坂由紀とか流,流行作家の方ったでしょそ,うそ,うそれをねその担任の先生も私もそうだけど本屋さんで買って読むんじゃなくて図書館に行ってその先生は入荷されると一番最初にまず,かまず自分が。その次にというぐらいね。だからすごいなんか哲学書とかね、難しい本じゃなかったんだけど、なんかそういう本でハマっちゃってね、江戸川乱歩とかハマってね、それであの学校サボったってのはよくありましたけどね。いやあれですよ。だから読書家で有名なのは橋本龍太郎さんもね、うん、ミステリーが好きでね。それで僕はあのこの政治の世界に入った時はあの高知会って派閥の事務所で、はいはい、その時の会長が大平正義さんです。はいで大平さんがまあ総理になったりしてて、うん、ものすごくあの時大変だったんですよね、うん、あの派閥構想だとか政,、はい、政局がもう大変で,、うん、でそ大変な時にですね、うん、大平さんは本を読んでるわけですよ、ええ、だから普通の人だと本なんか読んでね、うん、疲,れ疲れるんじゃないですかと、うん、やめてゆっくりし,したらどうですかって言ったら、ね、大平さんは、うん、いや本を読むからリラックスできるんだっつって。うんまさに本をね楽しんでるんですよね。そうだね。なんかね僕それも最近そういう気持ちねよくあります。わかりますね。ね、うんうんえー、本を読んで楽しむっていうのは。気分転換になりますよね。いや全然。もう完全にそこの世界入るわけだ。そうそうそう現実世界が離れるわけだ。そうそうそうもうねあのいいですよ。ね。ええーうん。だからパチンコする代わりに本を読んだりですね。うん、気分転換のために。<笑>うん、そうですよねパチンコから比べたら<笑>こ,この本だって、えー、い,くらいくらだっけな1400円か1400円でね、はい、パチンコだったら、ね、下手したら、まあ、何万もかかるかもしれないけどまあこれはお金借りませんからそうですこれはあの非常に読みやすいですしね<笑>、はい、いっぱいこれ詰まってますからね、はい、よくね政治家の本ってつまんない政策集かというふうに誤解されますけどこれはね今の体験談とか読み,やすいす読みやすいと思いますのでねあんまりそんな難しい政策の本、はいまあ、それも多少ありますけど、はい、憲法改正論とかね、えーえー、あとは経済安全保障とかあるけど。はいまあしかし読みやすい本読みやすいですだと思いますのでね、はい、ぜひ読んでいただきたいと思います、はい、というところであのー、ちょうど時間になりましたのでこれで終わりたいと思いますどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました